ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ റൂട്ട് മെയിൻ സ്ക്വയറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ എം എസ് ആർ എം എസ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് മെയിൻ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തുന്നത് ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആർ എം എസ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്ന സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ അത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ അത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് എന്ന് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്ന മുന്നൂറ്റഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടു ഫേസ് ആയ ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ടേജും ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ എന്താണ് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ അത് എവിടെയാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം ആർ എം എസ് ആർ എം എസ് ആർ എം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡി സി സർക്യൂട്ടും ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ് സാധാരണയായി ആർ എം എസ് വാരിയൽ കാണിക്കുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിലൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതിനാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് ഡി സി സർക്യൂട്ടാണ് ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ വൺ ലോഡ് ഒരു ലോഡും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് എ സി സർക്യൂട്ട് എ സി സർക്യൂട്ടിൽ പവർ സപ്ലൈ എ സി ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ലോഡ് ഈക്വൽ ലോഡ് ഡി സി ആയിട്ട് കൊടുത്ത അതേ ലോഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ആംപിയർ കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് എ സി കറണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്കിതിൻ്റെ പവർ പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് സപ്പോസ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് ഡി സി സർക്യൂട്ടിലെങ്കിൽ എ സി സർക്യൂട്ടിൽ അത് എയ്റ്റി ഓർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് പവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഡി സി ഉള്ളതിലും സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് എ സി ഉള്ള സർക്യൂട്ടിലും ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈവൻ ഈക്വൽ ലോഡാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കൂടി സെയിം ലോഡ് സെയിം കറണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈ എ സി ആൻഡ് ഡി സി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കാം പവർ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഐ വോൾട്ടേജ് വി ഐ കറണ്ട് വി ആർ എം ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ദൻ ഐ ടു ആം കെയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വാട്ട്സ് ഓക്കെ ദൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സി എ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ പവർ തന്നെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്ര എടുക്കും വോൾട്ടേജ് എ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഐ ഡയറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൻസർ റോങ് ആയിരിക്കും അത് റോങ് ആൻസർ ആണ് നമുക്കറിയാം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് അതിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് പോകാം ഓക്കെ 
അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് സ്റ്റേബിളായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് എ സി അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതിൻ്റെ വേ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ടൈം എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം വൈ ആക്സിൽ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് സ്റ്റേബിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എ സി സൈൻ വേവാണ് പീക്ക് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് അതുകൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടും മൈനസ് ടു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പ്ലസ് താഴെ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് ഓക്കെ സിനിസോയിഡൽ വീവ് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ട് ഇതിലെ വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേറെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മേ ബി ട്വൽവ് വോൾട്ടാകാം ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടാകാം മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ടാകാം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടാകാം ഓരോ ടൈമിൽ അത് വേറെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഡി സി സ്റ്റേബിളാണ് സ്റ്റേബിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓൾവേസ് എല്ലാ സമയത്തും ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആർ എം എസ് എന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി ആർ എം എസിൻ്റെ ആവശ്യമായ ആവശ്യകത വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആർ എം എസ് ആർ എം എസ് അപ്പോൾ ആർ എം എസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ആർ എം എസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സൈൻ വേവ് സൈൻ വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയതിനോട് തന്നെ അതിൻ്റെ സൈൻ വേവ് ആണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് സൈഡും നെഗറ്റീവ് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഓക്കെ ദെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് മൈനസ് സൈഡിലും മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആൻഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ആർ എം എസ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ സ്ക്വയർ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ മീൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വാല്യൂസ് സിക്സ് ഓക്കെ കൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം 
square root of thousand seven hundred twenty eight divided by six, uh, which is equal to three hundred area. square root of 288 rms equal to 16.97 okay 16.97 on rms value Now we have voltage and power calculated. Okay. Uh, therefore, we have to divide the power is equal to voltage into current, which is nothing but 16.97 into 2 amps. Okay. Which is equal to 33.94 watts. Then power 33.94 watts. The short form and RMS calculate RMS is equal to 33.94 peak value. The maximum voltage divided by root 2. Calculate the angle 24 and peak value divided by 2. Divided by root 2 which is equal to RMS. VRMS is equal to 16.97. About RMS in a particular clear eye in the Jarikano. Thanks for watching. In the video, we will see the topic. Thank you.